ili kuyapata yale makubwa ya kiburudani yanayotokea wakati wote. Tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Swala la bwana kuondoka gang. Labda tutegemee mwezi Januari kwa sababu kama ilivyotokea kwa kwa kwa, kwa gang sore kwa tipi mazembe ndivyo inavyotokea kwa gang maana mbwana tipi mazembe pale alikuwa yeye ndio kinara wa ufungaji na ni kama vile alikuwa mchezaji bora sasa alivyokuwa na inatokea vile vile kama ilivyotokea tipi mazembe sasa hivi yeye ndio kinara wa wa, wa nini wa mpira katika timu ya gang na kinara wa ufungaji magoli sasa imekuwa ngumu kweli gengi kumwachia mbwana sasa hivi kwenda sehemu yoyote na sasa hivi walipoingia katika katika Champions League ya Ulaya ilikuwa vigumu kumwachia ndio maana wakawa wanapandisha dau la, kum, la, 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 la kumnunua mbwana toka milioni 15 mpaka likafika milioni 20 still watu walikuwa wame wamekuwa na nini na na, na uwezo wa kutoa hizo milioni 20 lakini gengi wakasema hapana hatumtoi. Kwa hivyo ndio maana amebaki gengi pale kwa sababu wanataka acheze katika Champions League. Na kweli ameshapata faida eh, hawa gengi kwa mbwana kuwafungia goli moja. Kama defense ingekuwa nganga likuwa wasingefungwa goli lolote ingabana na gengi wangeshinda goli moja kwa bila. Kwa hivyo nadhani mwezi Januari inaweza ikatik ika kwamba atakuwa amebakisha miezi sita na contract yake da gengi ika ikawa ikawa na fursa yeye kuongea na timu zingine kwa ajili ya kutoka nje na kama hawatakubali Januari hiyo basi mwezi wa sita atakuwa anaondoka bure kwenda kwenye timu yote anayoitaka yeye hilo jambo zuri hilo yani ni, ni kama replika alivyokuwa tipi mazembe eh, aliwahi kupewa ukepteni vile vile tipi mazembe na pale genki ile captain alivyoumia na yeye wakampa lakini ile ilikuwa ni ni, ni geresha ya wale genki tu kum, 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 kumwambia yeye usiondoke genki ubaki hapa hapa tutakuja kupo captain you see lakini actually walimpo captain kwa sababu nidhamu unajua wazungu wanapenda sana nidhamu na unafanya vitu kwa usahihi lazima watakupa unacho stahili tu kwa mfano u captain naona kwa hivyo mbwana alipewa u captain niliongea naye nikamwambia eh hey, mwanangu umekuwa captain wa genki wanakukataza wana us, usiondoke hapo anasema eh hey, naona hapa wana 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 wananivisha kilemba cha okoka nisiondoke mimi nataka kwenda uingereza at last kwa, kwenye timu yoyote inayocheza ligi kuu mimi nitaingia kule hata mwezi januari nisipoondoka basi mwezi wa sita nitaondoka bure Ah Mungu yupo. Sasa nyinyi mtasema nitaje siri hapa. Nyinyi sasa mtasema nitaje siri hapa. Unajua unajua Tanzania katika viwango vya vya uchezaji Tanzania ni nchi ya tano katika Afrika kwa vipaji vya mpira. Tanzania ni nchi ya tano kwa vipaji vya mpira kufuatana na utafiti waliofanya wataalamu. Sasa kwenda kwenye kwenda kwenye World Cup tungeweza kwenda kwenye World Cup hata mashindano yote yaliyopita yale tungeweza kwenda lakini kikwazo kimoja ambacho mimi nakiona kutoka zamani ni kutokuwa kutokuwa na nini kutokuwa na uvumilivu wa mwenzangu kapata mimi ni mwachie kwa watanzania Uvumilivu wa mwenzangu kapata mimi ni, ni mwachie. Uvumilivu wao hatuna. Wanafanya vitu vya figiso figiso ambavyo siwezi kuvitaja hapa watu wataelewa kwamba uh, yule amekuwa kocha wa taifa. Kwa nini nisiwe mimi? Atafanya figiso figiso basi mradi timu ishindwe. Kwa nini yule amekuwa captain? Kwa nini nisiwe mimi? Atafanya figiso figiso timu ishindwe. Kwa nini yule amekuwa? Hicho ndicho kinachotuangusha wa Tanzania leo nasema kweli kwamba watanzania kinatuangusha hicho kama tungekuwa mimi kwa mfano uh, nilikuwa nilikuwa mbea katibu wa, wa tafka na nafati mbea 
nilikuwa nashika vyo vile katibu wa tafuk pamoja na fati niliwaambia vijana kule kwamba e, yeyote atakaye tafigizu figizu mimi sasa nitafanya hivi ha tulikuwa tuni, karibu tupate timu nne pale za za ligi kuu you see karibu tupate timu nne za ligi kuu kwa sababu kila mtu alikuwa anaogopa sasa na Tanzania hii kama tusipokuwa wakali kuhusu kuhusu mambo ya figisu figisu eh tuta nini tuta 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 tutabaki tuta hapa hapa tulipo kwa sababu uwezo tunao lakini kwenda mbele hatuendi naona juzi nilikuwa naangalia clip moja ya lujaku sijui lujaku alikuwa anasema nini yanga hawezi kushinda popote pale mimi nita of course ni utani wa simba na yanga lakini inapokuja swala la kitaifa hakuna utani wa namna hiyo tutaniani sisi wenyewe leo nakufunga kesho sikufungi leo nakufunga kesho sikufungi lakini sio ikija mambo ya kitaifa tusiende tusifike tusifike kiasi hicho cha kumfanya mwezako afungwe alafu una furai una furai nini wakati taifa limeshapata hasara you see sasa hilo ndilo linalotukwamisha sisi tusiende tusiende katika katika mashindano ya ya kitaifa na kimataifa kwa sababu ya tunaoneana gele yoyote anayepata yule mwenzake anamuonia gele anamfanyia figisu figisu alafu mambo hayaendi kama tungekuwa tunaachiana tu akichagulwa fulani bahati yake mwache mwache aende akichagulwa fulani bahati yake mwache aende saa hizi tungeshachukua hata world cup hapa achilia mbali mambo ya mipira ya Afrika world cup tungeshachukua saa hizi lakini hakuna kwa sababu kutoka miaka hiyo Tanzania ina mpira mzuri sana. Sasa hivi nini mbwana kule kafungua kafungua uwanja Ulaya kule wanakuja hapa mawakala wengi kweli. You see? Walikuwa hawajui ala. Kumbe Tanzania kuna wachezaji wazuri namna hii. Bahati mzuri nae mbwana anatangaza kule. Akienda uwanjani anachukua bendera yake you see ya, ya, ya Tanzania of, of course ni balozi wa utalii anatangaza Tanzania lakini kwenye mpira ana amet, ametangaza kwamba jamani Tanzania kuna mafundi wa mpira kuliko mimi nendeni kule Tanzania kweli wanakuja hapa wanaona vipaji wanachukua kuanzia vijana wadogo mpaka wakubwa you see kwa sababu gani kwa sababu vipaji kweli tunavyo yule aliyefanya utafiti sisi ni ni inchi ya tano kwa vipaji vya mpira kafanya kweli lakini hilo figisu figisu la kufanyana kwa nini aende yule ni sende mimi anamfanyia figisu figisu mwisho hatuendi wote tuna, tunapata hasara e, kule tatizo la la wazungu kama wanavyojua e, ubaguzi wanaokemea kweli lakini wanaokemea wana, wana kijuu tu ubaguzi 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 uwepo kwa mfano nikupe mfano mechi ya juzi mechi ya juzi ile wanacheza genki na wale wale Salzburg ya ya Austria wale Red Bull pale mbwana kacheza mpira anataka kupewa red card eh mbwana kacheza mpira anataka kupewa red card wakati hapo kabla mbwana alikuwa anashikwa bega na kukatazwa asiende mbele Haku, refa hakupiga filimbi kwa hivyo ule ubaguzi ule bado upo upo na yeye alipokwenda pale e, ingawa sio sana ubelgiji hakuna hakuna ubaguzi sana na ndio maana wanachukua vijana wengi wa Kiafrika wanakwenda kuwauza lakini ubaguzi wa rangi bado upo kwa chini chini katika nchi za Kiafrika lakini alivyoondoka hapa mimi nilimwambia mwambie unakwenda uingereza e, ubelgiji kumbuka kwamba we ni Mwafrika na hasa ukicheza mpira vizuri kwa zidi wengine lazima watakuwa wanakufanyia figisu figisu za aina fulani hivi na hivi kwa mfano kukuwekea e, ulevi kwenye soda kuwekea ulevi kwenye nini kwenye kwenye vyakula ujiandae na hilo kwamba usi, usiache chakula chako na kwenda a, nini nini mali watu huku umeacha chakula usiache watakuwekea wenzako ulevi au kwenye soda don usi, usiache soda yako hapo wewe unakwenda mali watu na soda umewaacha hapa Usi, usifanye hivyo 
wenzako wanaweza kukuwekea ulevi mle alafu ukaonekana nini basi kama hivyo kwa hivyo yote hayo nimemuelekeza na anayajua fika kwa sababu mimi mwenyewe nimekwenda Ulaya mara mbili mara mara, mara tatu kwenda kusoma najua fikisu fikisu za wazungu naona ukiwazidi wazungu kwa namna moja au wengine basi watakutafutia aina moja au wengine tu ili uwe neno la Kiingereza frustrated yani sijui neno gani la, kwa Kiswahili Fra, frustrated e, e, u, yani uji, uji, uji changanye naona kwa hivyo nimemwambia yote e, labda apuuze tu lakini hayo nimemwambia na alipokuja hapa mara ya kwanza kutoka genki kweli akaniambia baba kweli ulioniambia yote nimeyaona marafiki wengine wanafiki wengine wa nini wananipeleleza hiki na hiki na hiki nafanya nini nafanya nini lakini kwa kuwa ulishanipa semina hawanipati na kweli mpaka saa hizi bwana kule ndio mchezaji namba moja wa Kiafrika ubelgiji na nakapata tuzo hiyo nilishamwambia tena wakati fulani huwa namtania huwa namtania mtoto wangu akija hapa e boy e boy anacheka kwa sababu gani akumbuke ya e boy alafu kulikuwa sijui nani wale champion sijui walimzungumzia kidogo George Masatu na mkumbuka alikuwa center for Simba walimzungumzia kidogo nani walivyoitrafiana yeye na mkewe naona kwa hivyo kila linalotokea namwambia kwamba unaona hili eh huyu ni mtanzania huyu George Masatu aliandikwa katika magazeti na tukasoma kwa hivyo lile ni funzo lile nimemfundisha hayo e, yote na na inaonekana ino, inaonekana ina, ina kwa sababu sijapata simu yoyote kutoka kwa msichana wa wa Ubelgiji au wapi 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 anakotembea huko kwa mababa ujambo hakuna simu nazo zipata ni za vijana wa hapa hapa Tanzania tu baba unaonaje baba ujambo basi lakini hawezi kuwa mzungu kwa sababu ameshapata semina Naona kama kuoa mzungu mimi nilipokwenda kusoma wapi Marekani ningeweza kuoa mzungu. Isi? Lakini nilikuwa kijana mdogo na miaka 23 nilikuwa na Marekani. Kule nime, nili, nilipata wazungu wengi lakini sikutaka kuwaoa kwa sababu e, na, 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 nataka nchi yangu ya Tanzania e, iendelee hiyo ya Tanzania. Sio kuwaoa maafkast wanakuja hapa ingawa wanaleta akili maana mchanganyiko wa, wa mataifa mawili akili nayo inaongezeka lakini hapana nikasema no uh, nisifanye hivyo na mtoto wangu naye akufanya hivyo kuanzia Kongo hapo Kongo peke yake kama kuja na wana wa kuoa angeoa Kongo kwa sababu ni waafrika wenzake na walikuwa wana nini walikuwa wana wanampapatikia lakini akakumbuka kila akija hapa nampa semina kwa hivyo yule yuko vizuri kijana wangu e, kwa mambo ya ya football kwa sababu mwenyewe nilicheza na mimi ni mwalimu wa mpira. Isi? Haya mambo ya jamii nimeshakuwa na miaka kama sabini sasa. Kwa hivyo na, najua kila kitu labda apuuze mwenyewe. Lakini kwa mambo ya ya, 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 ya maelekezo kwa kweli nampa maelekezo na maombi ya Watanzania wanavyomwombea Mbwana eh, kila siku kwa kweli ninashukuru kweli kweli. Maelekezo yangu anayafuata kwa kwa Tanzania wengi karibu tisini kwa mia ya Watanzania wanamwombea Mbwana na hivi anavoleta na anavoleta baraka katika Tanzania uh, wanazidi kumwambia simu napata kutoka katika kila mkoa kwa kunipa pongezi na mimi ninamwambia kijana wangu kwamba bwana simu hapa napata kila mkoa endelea hivyo hivyo mpaka pale Mungu atakapokuambia basi